السلام عليكم متابعين الاعزاء اهلا بكم بهذا الفيديو ان شاء الله اليوم راح نحكي عن تفاصيل تاب اس 8 الترا من سامسونج واللي اعلنت عنها سامسونج في مؤتمر الامباكت الاخير قبل يومين راح اتكلم وياكم بالتفاصيل عن مواصفات الجهاز وعن شنو هي الاشياء اللي يقدمها هذا الجهاز كمميزات له وايضا راح نحكي لي منو هذا الجهاز موجه اذا كذا كنت مهتم بهذا الموضوع اكيد خليك ويا النهايه وان شاء الله استفاد مرحبا بكم مره ثانيه بهذا الفيديو بدايه راح اخذ هذا الفيديو كمقارنه ما بين تاب اس 8 الترا وتابع ال7 بلس اللي هو نزل بالعام الماضي راح نشوف شنو الاشياء اللي تطورت بهذا الجهاز عن الجهاز السابق وبعد راح ادخل بتفاصيل ومميزات هذا الجهاز اول شيء راح اتحدث عن الشاشه بالنسبه للشاشه فابرز تغيير صار بها هو حجمها والدقه مالتها بالنسبه للحجم التابع ال7 بلس كان يجي بشاشه بحجم 12.4 ولكن الاس 8 الترا يجي مع شاشه بحجم 14 انش واللي هو حجم عملاق حرفيا ونتكلم عن الدقه فالاس 7 بلس كان يجي بدقه الفول اتش دي بلس اما بالنسبة للاس 8 الترا فيجي مع دقة الكواد اتش دي بلس او ال 2 كي وطبعا بالنسبة للنوع فماكو فرق هنا سوبر اموليد هناك سوبر اموليد معدل تحديث اكيد هو 120 هرتز وبالتاكيد شاشة سوبر اموليد من سامسونج يعني نتكلم عن مواصفات شاشة ممتازة جدا اما بالنسبة للاداء والمعالج التابع 7 بلس بالعام الماضي كان يجي مع معالج من سناب دراجون واللي هو 865 اما بالنسبة لهذا العام الاس 8 الترا فيجي مع احدث معالج ايضا من كوالكوم واللي هو السناب دراجون 8 جين 1 واللي هو احدث بنفس الوقت اقوى معالج موجود حاليا من كوالكوم وبالنسبه للواجهه فالتاب اس 8 الترا يجي مع واجهه سامسونج الون يو اي 4.1 ونتكلم عن الكاميرا تفاصيلها فالتاب اس 7 بلس العام الماضي كان يجي مع كاميرتين خلفيه بالاضافه لكاميرا واحده اماميه اما بالنسبه للتاب اس 8 الترا فيجيك مع كاميرتين خلفيه بالاضافه لكاميرتين اماميه وايضا الكاميرا صار بهم تحسين عن الجيل السابق بالنسبه للكاميرات الخلفيه فنتحدث عن كاميرا اساسيه بدقه 12 ميجا بكسل وكاميرا ثانيه الترا واي بدقه 6 ميجا بكسل واما بالنسبه للكاميرات الاماميه فاثنين راح يكون بدقه 12 ميجا بكسل واحده منهم راح تكون كعدسه اساسيه والثانيه راح تكون كعدسه الترا وايد وبالتاكيد هاي الشغله تعتبر ميزه لهذا الجهاز كونها راح تفيدك وتخدمك هواي عندما استخدم هذا التابلت في بعض الاشياء مثل يعني صالات الزوم اجتماعات والى اخره اما بالنسبه للشغله الاخيره واللي هي البطاريه هي صح بالتابع سيت الترا صار بها تحسين وتطوير وصارت بحجم 11200 ملي امبير ولكن للاسف شحن السريع بقى هو نفسه بقوه 45 واط يعني كنسبة تناسب بين حجم البطارية بالإضافة إلى قوة الشحن السريع ما أعتقد أن الجهاز راح يشحن بوقت قليل. وأخيرا بالنسبة للذاكرة والرام فالتابع سيت الترا يجيك مع رام 8 جيجا بايت أو 12 جيجا بايت بالإضافة إلى ساعة تخزين راح تكون 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت. يعني في هاي الناحية تقدر تقول أنه عندك أكثر من خيار. الآن نجي للنقطة المهمة جدا. شنو هي الأشياء اللي يقدمها هذا التابلت واللي من خلاله يخلي الشغل أو العمل عليه يكون أفضل من غيره. نتكلم عن أول شغلة واللي هي بغاية الأهمية واللي هو حجم الشاشة. حجم الشاشه هنا عندك 14 انش يعني عندك مساحه ممتازه جدا للشغل يعني عندك امكانيه شبيه تادي شغلك سواء كان مونتاج فيديو او تعديل صور او اي مشاريع ثانيه اخرى بالتاكيد حجم الشاشه الكبير راح يعطيك سرعه بالاداء الشغله الرابعه واللي هي ايضا مهمه واللي هي سرعه الاداء بالتاكيد هذا الجهاز راح يعطيك افضل شيء بالنسبه لهي الناحيه فبالتاكيد راح تحصل على افضل اداء ممكن تحصله من جهاز اندرويد حاليا لذلك موضوع الاداء فما راح تلاقي احسن من عنده من هذا الجهاز نفس الوقت الموضوع خيار الرام وساعه تخزين فعندك اكثر من خيار تقدر تختار على حسب السعر اللي يناسبك اما بالنسبه للنقطه الخامسه اللي تخص الانتاجيه والعمل فهي حجم البطاريه وش قد الجهاز يشتغل وياك بالتاكيد حجم البطاريه هنا اقل ما يقال عنه فهو ممتاز عندك بطاريه بحجم 11200 ملي امبير فيعني اقل ما يقال عن هاي البطاريه فهي ممتازه جدا لذلك بالتاكيد راح تكون خيار مناسب لهذا المجال اما بالنسبه للنقطه السادسه والاخيره فيها نقطه يمكن تكون فرعيه لبعض الناس ولكنها مهمه جدا ولكن انا متاكد انه هي راح تكون نقطه مهمه جدا لهوايه مستخدمين ولهوايه ناس كل تابلتات هاي السلسله واللي هي تابلتات الاس 8 كلها راح تكون داعمه لبرنامج اللوما فيوجن واللي ما يعرف شنو هو برنامج اللوما فيوجن فهو برنامج مونتاج احترافي تعديل الفيديوهات وهالبرنامج سابقا كان محصور فقط لنظام الاي او اس يعني فقط الايبادات كان مسموح لها تنزل هالبرنامج وتستخدمه ولكن حاليا مع التاب اس 8 الترا او باقي تابلتات هاي السلسله كلها راح تكون داعمه بشكل رسمي لهالبرنامج ولكن هالبرنامج حاليا بالوقت الحالي هو بعد ما توفر لهاي الاجهزه ولكن مفترض انه بالايام القادمه او بالفتره القادمه يتوفر على هاي الاجهزه بشكل رسمي وطبعا المعلومه ان البرنامج هذا مو مجاني برنامج مدفوع ولكنه بصراحه برنامج جدا احترافي للمونتاج لذلك بصراحه راح يكون اضافه جدا قويه بالنسبه للناس اللي تفكر يستخدم التابلت كجهاز للمونتاج التابلت كجهاز يكون مخصص للناس اللي تفضل هاي الاعمال اعمال المونتاج اعمال تعديل الصور او الاعمال المكتبيه كبرامج المايكروسوفت اوفيس واذا تسالني ليش فبسبب هاي الاسباب ذكرتها قبل شويه بالنهايه الجهاز هذا سعره مو رخيص سعره حوالي 1200 1300 دولار ولكن بالتاكيد هذا الجهاز موجه لفئه معينه من الناس وهاي الفئه الجهاز هذا راح يكون ممتاز جدا بالنسبه لهم وراح يكون مفيد لهم شغلهم بالنهايه اعطوني رايكم بهذا الجهاز 
ولسعره مبالغ به لو سعره مناسب واني محمد اشوفكم بالفيديو الجاي